हेलो डे स्टूडेंट आपका स्वागत है मेरे चैनल में पुनः आज हम स्टार्ट करेंगे वही आर का ठीक है जो कि हम लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार से हम कुछ देख रहे हैं डेरीवेशन हमने सारा देख लिया था जैसे कि एक्स यू लिमिट का मान हमने निकाल लिया था एक्स मान हमने निकाल लिया था ठीक है एम का मान भी निकाल लिया था एम लिमिट का मान भी निकाल लिया था जेड का मान भी निकाल लिया था और फिर हमने ए का मान कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा था अगर हम बात करें कल वाले लेक्चर में से कल वाले लेक्चर में हमने आपको दिखाया था कि ठीक है मोमेंट फैक्टर मोमेंट हम कैसे निकालते हैं या उस पर आने वाला लोड का मान हम कैसे निकालेंगे या उस पर ठीक है अप्लाइंग मोमेंट का मान हम कैसे निकालते हैं ये हमने कल आपको दिखाया था ठीक है फिर हमने वहीं पर आपको डेप्थ भी निकाल के दिखा दिया था एक नोमेरिकल के आधार पर एक नोमेरिकल के आधार पर हमने आपको डेप्थ निकाल के भी दिखा दिया था कि किसी भी धर्म का डेप्थ भी हम कैसे निकालते हैं क्लियर हो फिर उसी के आधार पर आप ई का मान भी निकाल सकते हो लेकिन हम ई निकालने के लिए लिमिट स्टेट में हम कुछ दूसरा मेथड यहाँ पर अपनाएंगे और वो हम यहाँ पर हम करा रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे देखो जब हमें परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाए तो हम जानते हैं क्या कि एकांक क्षेत्रफल में जितने भी एरिया में स्टील डाली गई है किसी भी धर्म के एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया में हम कहेंगे पैरूतिक क्रॉस सेक्शन एरिया में ठीक है डाली गई स्टील का जो क्षेत्रफल होता है वही हमारा क्या कहलाता है परसेंटेज ऑफ स्टील ये आप देख रहे हो कहां पर वर्किंग स्टेज में जाए तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे बस करते वहां पर जो आपने परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला देखा था पचास एक्स स्क्वायर अपान एम डी डी माइनस एक्स और यहां पर हम जो है इसका डेरीवेट करेंगे बता बैठ लिया ठीक है तो एक एक करके हम निकालते हैं ठीक है देखो हमने कहा कहा क्योंकि हम जानते हैं पी ठीक है इज इक्वल टू क्या होता है ए एस टी अपान बी इंटू डी अगर इसको हम परसेंटेज में बात करते हैं इसको हमने किसमें बात किया परसेंटेज में हम कहेंगे यहाँ पर गुणा क्या होता है हंड्रेड क्लियर हो हम परसेंटेज में ना निकाल करके अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कितना होता है अगर यहाँ से हमें ए एस टी का मान निकालना हो इसको हम टी लिख दे रहे हैं क्यों टी लिख दे रहे हैं ठीक है हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि ये लिमिट स्टेट मेथड का है क्योंकि पी लिमिटिंग वैल्यू आपने निकाला होगा लिमिटिंग वैल्यू आपने निकाला होगा जीरो पॉइंट ठीक है फोर वन फोर एफ के इंटू ठीक है एक्स यू अपान में ठीक है एफ वाई इंटू डी निकाले थे ठीक है ये हम पीछे निकलवाए हैं आपको यहाँ पर हम बात करेंगे एस टी का मान तो ये एस टी आपका कैसे निकलेगा तो हम कहेंगे ये आपका आ जाएगा पी टी इंटू डी इंटू डी बता दें क्लियर यहाँ से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए और अगर इसमें हमने कहा परसेंटेज किया गया तो हम कहेंगे बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा ध्यान रखना इतना चीज को ठीक है अगर परसेंटेज नहीं निकालेंगे तो यहाँ पर हंड्रेड नहीं लिखा जाएगा क्लियर हो अगर हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करेंगे अगर हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो P का मान पचास एक्स स्क्वायर पान एम डी डी माइनस एक्स के रूप में हम निकालते थे ठीक है लेकिन हम लिमिट स्टेट में परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला डेरिवेट करते हैं बता तो दें ठीक है इसको हम हटा रहे हैं और हम हेडिंग बना रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील ठीक है परसेंटेज परसेंटेज ऑफ स्टील ठीक है लिमिट स्टेट मेथड में हम अनुसार देख रहे हैं ठीक है क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं एम यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई इन टू एस टी ठीक है और इन टू में डी माइनस जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू बता रहे ये होता है कि नहीं होता है ठीक है अगर हम बात करें तो हम कहेंगे ये पूरा हमारा क्या है जेड और फिर हम एक चीज जानते हैं क्या कि जो जेड यू इज इक्वल टू होता है क्योंकि फिर हम जानते हैं जेड यू इज इक्वल टू क्या होता है डी इसको हम बाहर ले लेते हैं वन माइनस ठीक है यहां पर आपका आएगा एफ वाई एपान एफ सी के इंटू ए एस टी एपान बी इंटू डी ये हम जो है पीछे वाले लेक्चर में इसको हमने डेरिवेट किया है वहां पर आप जाकर के देख लीजिएगा जहां पर हमने डेथ ऑफ न्यूट्रोलिस लीवर आर्म और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन दोनों को निकाला वहीं पर हमने इस चीज को भी दिखाया था क्लियर हो बस अब वहां पर हमने डी को अंदर करके लिखाया था हमने यहाँ पर क्या किया है डी को बाहर कर लिया है यही वाला फॉर्मूला यही वाला जो मान है इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा एम यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई इन टू एस टी ठीक है जेड का मान भर देते हैं इन टू डी वन माइनस एफ वाई इन टू एस टी पान एफ सी के इन टू बी इन टू डी बता रखिए हम यहाँ जितना बना अब इसके बाद में यहाँ से क्या कर सकते हैं चूंकि ठीक है वही जो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि ए एस टी इज इक्वल टू पी बी डी अपान हंड्रेड रखा जाता है रखा जाता है तो चीज़ यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि P इज इक्वल टू हम जानते हैं P इज इक्वल टू परसेंटेज में ए एस टी अपान बी इन टू डी और गुणे में आपका क्या हो जाता है सो so, ठीक है यहाँ से हम ए एस टी का मान निकालेंगे और ए एस टी इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा आपका पी 
सी डी और अपान में कितना हो जाएगा हंड्रेड ये वाला मान खा करके हम ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे और जब ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से आपका कुछ बनेगा क्या बनेगा देखते हैं थोड़ा सा ये जो जीरो पॉइंट एट सेवन एफ आई है इसको हम किधर कर ले रहे हैं इधर कर ले रहे हैं जब इधर करेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा यम यू अपान जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई सिर्फ हमने इसको अलग किया है बताओ किसी को अलग नहीं किया ठीक है अब ये जो इतना मान है हम यहीं पर रख देते हैं और ये आपका बनेगा एच टी के स्थान पर लिखेंगे पी डी डी अपान हंड्रेड फिर आगे हम बढ़ाएंगे इसको ठीक है एच टी मान हमने रख दिया अब डी का मान रखेंगे इन टू डी क्लियर वन फिर वन माइनस एफ वाई और एच टी का फिर हम मान रखेंगे यहाँ पर एच टी का मान यहाँ पर क्या आएगा आपका पी बी डी ठीक है अब पूरे का बटान करेंगे एफ सी के इंटू बी इंटू डी और फिर गुणे में आपका क्या रहेगा यहाँ पर हंड्रेड बता रहे क्लियर हुआ यहाँ से ये इतना बन रहा है ठीक है अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं क्या कि इसको उठा करके इसमें गुणा करा दीजिए इसको उठा करके हम क्या करेंगे इसमें गुणा कराएंगे और जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो यहाँ से फिर हमें कुछ मिलेगा यहाँ से मिलेगा आपका एम यू अपान जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है ये जो पी है हम इसको पी टी लिख देते हैं इसको हम पी टी लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि लिमिट स्टेट का है और उठा के हम रखेंगे यहाँ पर यह आपका आ गया पी टी अपान हंड्रेड को हमने अलग किया और इन टू हमने लिख दिया क्या बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ठीक है अब फिर हम यहां पर लिख रहे हैं क्या वन माइनस एफ वाई अपान एफ सी के फिर इन टू में हम करेंगे ठीक है बी डी से बी डी हमने कैंसिल किया यहां पर बच रहा है आपका क्या बी टी अपान हंड्रेड बता देखने वन ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम कहेंगे दोनों पक्षों में बी डी स्क्वायर से भाग कर दो ठीक है दोनों पक्षों में बी स्क्वायर से हम भाग कर देंगे तो हमारा कहेंगे ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा गुणा हो जाएगा या आप कह दीजिए कि यही बी स्क्वायर उठा के हम इधर का ट्रांसफर कर रहे हैं इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं ठीक है हम ऊपर मिटाएंगे ऊपर हम मिटाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा ठीक है फिर ये मान उठा के लिखेंगे ऊपर और उठा के जब हम लिखेंगे तो ये मान आपका मिलेगा हाँ यहाँ से वाला मान उठाइए ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे एम यू अपान जीरो एफ वाई ठीक है तो भाग भाग मत कीजिए ये बी डी स्क्वायर उठा के हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं ये बन जाएगा आपका क्या बी डी स्क्वायर फिर यहाँ पर मिलेगा आपका बराबर पी टी अपान में क्या मिलेगा आपका हंड्रेड ठीक है अब इसका गुणा हम इसमें करा देते हैं देखिए इधर इधर ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा हमने कहा कि पी टी अपान हंड्रेड जो है इसको उठा करके इन दोनों में गुणा करा दीजिए जब इन दोनों में गुणा कराएंगे तो पी टी अपान हंड्रेड गुणे वन कितना आ गया भाई पी टी अपान हंड्रेड हो जाएगा अब माइनस करेंगे जब हम क्यों भाई बेडी स्क्वायर को हमने ट्रांसफर कर दिया है बेडी स्क्वायर को हमने क्या किया यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है हम कहेंगे ये जो मान आ रहा है इसमें एक सौ गुणा कराएंगे वही वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा फिर हम माइनस का निशान लगाएंगे और फिर किसको उठा के हम इसमें गुणा कराएंगे तो कहेंगे एफ आई पाँच सी के इन टू ठीक है पी टी पान हंड्रेड का स्क्वायर हो जाएगा बता रहे क्लियर होगा ठीक है कुछ नहीं भाई हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है और ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए ठीक है फाइनल ईयर क्रास करके बैठ चुके हो जे की तैयारी कर रहे हो कैलकुलेशन अगर नहीं आ रहा है तब तो ये गलत चीज़ है ना तो सिर्फ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा बस हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि इनके मान को हम उठा के रखेंगे और इनको उठा करके हमने यहाँ से गुणा कराया फिर यहाँ पर गुणा कराएंगे माइनस एफ वाई अपान एफ सी के इन टू पी टी अपान हंड्रेड और इसका हमने क्या लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर ठीक है यहाँ से हम कुछ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं इन भाई साहब को इधर कर लीजिए और ये आया आपका एफ वाई अपान एफ सी के इन टू पी टी अपान हंड्रेड का स्क्वायर बता रहे क्लियर हुआ हमने माइनस का मन ले लिया ये हमारा क्या होगा प्लस होगा माइनस हो जाएगा माइनस हम लिखेंगे पी टी अपान हंड्रेड फिर हम लिखेंगे ये भाई साहब प्लस है हो जाएगा माइनस पुनः जब इधर जाएंगे मेरे बराबर के तो हमारा क्या हो जाएगा ठीक है प्लस कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से या सिंपल मतलब देख लीजिए हमने इन भाई साहब को उठा करके इधर किया जब इनको उठा के इधर किया माइनस है हमारा क्या हो गया प्लस हो गया ये प्लस से हो गया क्या यहाँ पर माइनस अब हम दोबारा दोबारा बात करेंगे कि ये जो वैल्यू आपका है वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा और ये प्लस में तो यहाँ पर प्लस में ही रखेंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा आपका एम यू अपान जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई इन टू और ये बराबर हमने क्या कर दिया यहाँ पर जीरो हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है दो घास समीकरण दो घास समीकरण मिल रहा है किसके पदों में मिल रहा है हम कहेंगे क्या ए एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिए इधर इधर ध्यान दीजिए हमने क्या कहा ए एक्स स्क्वायर 
ठीक है फिर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो रहा है यहाँ पर जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है एक्स बी एक्स और सी हमारा जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर तो हम कहेंगे क्या कि जो दो घास समीकरण बन रहा है यक्स यहाँ पर क्या है पीटी पर हंड्रेड यहाँ पर क्या है मान पीटी पर हंड्रेड हम कहेंगे कि ऐसे समीकरण के लिए श्रीधरा चार को हम यहाँ पर रखेंगे फिर वो जब श्रीधरा चार को उठाकर रखोगे तो यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व होगा हम वो डायरेक्ट ले रहे हैं आप जो सॉल्व करना होगा सॉल्व कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हुआ तो हम क्या कर रहे हैं कि यही वाला मान भाग हम रख रहे हैं और जब ये मान भाग हम रखेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा पी टी टी आपका सदिक में है आप आन में लिखेंगे हम हंड्रेड इज इक्वल टू ठीक है वन माइनस वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे होता है ना ठीक है फार्मूला में लिखेंगे फार्मूला अच्छा चलो ठीक है हम बता दे रहे हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपान में क्या आता है आपका टू ए यही फार्मूला उठा के हम रखेंगे सिरेधर चार का यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका आएगा पी टी अपान हंड्रेड इज इक्वल टू वन माइनस क्लियर हुआ भाई यहाँ पर माइनस था यहाँ पर माइनस पहले था माइनस माइनस ने क्या लिया यहाँ पर प्लस ले लिया अब ये जो प्लस था ठीक है वो हमारा क्या ले लेंगे यहाँ पर हम माइनस कोई दिक्कत नहीं है प्लस भी ले सकते हो माइनस भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है साल भी वहां से कर लीजिएगा वन माइनस अंडर रूट में बनाएंगे यहाँ पर वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स अपान एफ सी के ठीक है इसको हम एक ब्रेकर में ले देते हैं ठीक है इंटू में हम लिखेंगे इंटू में लिखेंगे सी वाला मान एम यू अपान बी डी स्क्वायर ठीक है ये पूरा हम लोग सॉल्व कर दिए अब पूरे का बटा यहाँ पर आएगा आपका टू इंटू एफ वाई अपान एफ सी के बता भाई क्लियर आपसे ठीक है अब हम क्या करेंगे इस सौ को उधर ट्रांसफर कर देंगे यहाँ से आपका पी का मान आ जाएगा ठीक है जब सौ को उधर करेंगे तो हमारा हुआ हंड्रेड बड़ा का ब्रेकअप हम लगाएंगे यहाँ पर वन माइनस भाई यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं मिल रही है थोड़ा सा और नीचे लिख रहे हैं ठीक है पी टी इक्वल टू यहाँ पर बनेगा हंड्रेड फिर ब्रेकअप लगाएंगे वन माइनस अंडर रूट में पूरा लिखेंगे अंडर रूट में पूरा लिखेंगे क्या वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स अपान एफ सी के और इन में एम यू अपान बी डी स्क्वायर क्लियर हुआ फिर पूरे का बटा यहाँ पर रहेगा पूरे का बटा यहाँ पर रहेगा ठीक है पूरे का पूरे का हम कर देते हैं टू इंटू एफ वाई अपान एफ सी के दो से दो यहाँ पर हम काट देंगे सो ये हमारा कितना हो जाएगा पचास अब इसके बाद हमें कुछ यहाँ से फिर मिल जाएगा देखने को हटाएं इसको ठीक है इसको हटा रहे हैं फिर हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील का मेन फार्मूला निकल के आएगा ठीक है कितना आएगा थोड़ा तो हम दे लेते हैं यही वैल्यू उठा के हम ऊपर लिख रहे हैं ये वैल्यू उठा के ऊपर लिख रहे हैं और जब इसको उठा के हम रखेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है आपका पी टी इज इक्वल टू ठीक है क्या मिला भाई यहाँ पर पचास वन माइनस फिर यहाँ पर क्या मिला ठीक है अंडर रूट में वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स अपान एफ सी के ठीक है और इन में आपका रहेगा एम यू अपान बी डी स्क्वायर क्लियर हुआ पूरे के बटा पूरे के बटे में आपको कुछ मिलेगा और क्या मिलेगा यहाँ पर तो हम कहेंगे एफ वाई अपान एफ सी के क्लियर हुआ ये आपका परसेंटेज ऑफ आप स्टील का फार्मूला आ गया है क्लियर हुआ परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला आ गया है ये पूरे का है अंडर रूट में ठीक है अब यहाँ से हम कहेंगे अगर हमें ए का मान निकालना हो तो हम जानते हैं पी वी डी अपान क्या होता है हंड्रेड हम यहाँ से ए का मान भी निकाल सकते हैं बता दो क्लियर ठीक है तो यही फार्मूला याद रखिएगा लिमिट स्टेट का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ए निकालने का तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा करके इसका मान निकाल सकते हैं क्लियर हो चलिए मान लीजिए लोड का मान दे दिया ठीक है किसका लोड का स्पैन का मान दे दिया अब उसके आधार पर पूछ रहा दिया इसमें हम कितना ए डालें मान लीजिए क्वेश्चन ध्यान समझिए क्वेश्चन ध्यान समझिए हमने कहा क्या कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है इस बीम पर इस बीम पर 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से ठीक है लोड आ रहा है लोड आ रहा है अब बता भाई हमने कहा ये हमारे पास धरन था इस पे 15 किलो 15 किलो टन प्रति मीटर की दर से लोड आ रहा था हम कहेंगे टोटल लोड क्या होगा हम कहेंगे आने वाला भार और प्लस इनका स्वयं का भार सब जोड़ दीजिए टोटल लोड आ गया ठीक है क्या इसी लोड पर हम डिजाइन कर देंगे हम कहेंगे बिल्कुल नहीं क्यों फैक्टर लोड के आधार पर डिजाइन किया जाता है ठीक है आपको स्टार्टिंग में बताया गया था फैक्टर लोड के आधार पर डिजाइन किया था जब फैक्टर लोड की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि जो आपका लोड पहले से पता था या हम कहेंगे ये आने वाला भार और प्लस इसका सेल्फ वेट दोनों को हमने इंक्लूड किया उसके बाद हमने क्या किया फैक्टर से गुणा किया और जब फैक्टर से गुणा करेंगे वन से गुणा किया जाएगा अब वहां से जो आपको मिलेगा वह लोड फैक्टर का माना जाएगा फैक्टर लोड का माना जाएगा फैक्टर लोड से हम फैक्टर मोमेंट का मान भी निकाल सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर बाई ए 
अल्टीमेट सामर्थ्य हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप कंक्रीट और ये आपका एफ आई क्या है ठीक है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या इल्ड स्ट्रेंथ आप कह सकते हो इल्ड स्ट्रेंथ आप स्टील ये भी क्या करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप स्टील ठीक है हम तुरंत यहां से सॉल्व करके एस टी का मान बता सकते हैं बता भी क्लियर होना जब हम नंबर ऑफ बार की बात करेंगे कितना नंबर संख्या पड़ेगा इसमें कितनी संख्या में इसमें बार डाला जाएगा हम कहेंगे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एस का मान हमें कुछ पता चल गया कुछ पता चल गया ठीक है कितना पता चला हम मान लेते हैं कोई हमारे पास धरान है इसमें पता चल गया यह ऐसा है कि इसमें 1600 सो स्क्वायर एम एम इस बात पड़ेगा ये जो 1600 सो स्क्वायर एम आ रहा है एरिया वो इस क्रॉस सेक्शन को देख करके बता रहे हैं क्लियर है से अब हमने कहा 1600 सो स्क्वायर एम एम तो हमें पता चल गया हम दुकान पे जाएंगे तो ऐसे तो मांगे नहीं भैया ऐसा है कि सोलह सो स्क्वायर एम का हमें बार्ड दे दीजिए ऐसा तो देगा नहीं वो क्या करेगा ठीक है नंबर में देगा या बेटेज करके देगा ठीक है अब बेट आप निकाल सकते हैं ठीक है आपको ध्यान नहीं है तभी तो हम थोड़ी देर बता देते हैं आपको ठीक है कैसे हम बेट निकालते हैं तो नंबर कैसे निकालते हैं हमने कहा कि ऐसा है दुकानदार या जो भी मिस्त्री काम कर रहा है बोलेगा भैया ऐसा है जाइए छह सूत की इतनी सरिया कटा लाइए ठीक है वो बेट नहीं बोलता वो कहता है क्या कि छह सूत की चार सरिया छह सूत का छह सरिया छह सूत का पांच सरिया छह सूत का दस सरिया ठीक है जाइए कटवा लाइए वहां से कि सूत हमें पता चल गया सूत हम जानते हैं कि एक सूत इज इक्वल टू लगभग थ्री एम एम के आसपास होता है ठीक है हमने वहां पर कैलकुलेशन कराया था थ्री पॉइंट टू सेवन एम एम होता है क्लियर वन ठीक है तो एक सूत बराबर तीन एम लगभग आपने मान लिया छह सूत की बोला छत्रिक अठारह एम एम की बार यहाँ पर पड़ रहा है जब अठारह एम की बार यहाँ पर पड़ रहा है तो अठारह एम एम गास की सरिया मानते हुए हम नंबर आप बार यहाँ पर निकाल सकते हैं अच्छा क्या अठारह ही लिया जाएगा हमने कहा नहीं हमने माना है कि मान लीजिए मिस्त्री ने कहा भैया छह सूत की सरिया ले आइए चार सूत की सरिया ले आइए दस सूत की सरिया ले आठ सूत की सरिया ले आइए तो कोई मतलब नहीं है एक सूत बराबर तीन में मान लीजिएगा हमने इसको पीछे आपको बताया था जब आपके ऑफलाइन क्लास चल रही थी ठीक है तो वहां पर हमने बताया था कैसे निकालते हैं यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा एक सूत बराबर तीन एम के आसपास होता है तो जितने एम का बार बोलेगा ठीक है हम मान लेते हैं फाइव एम की बार यूज करने पर ठीक है फाइव एम की बार यूज करने पर नंबर ऑफ बार की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कैपिटल एस टी पान स्मॉल एस टी स्मॉल एस टी क्या है एक छड़ का क्षेत्रफल एक छड़ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर्कुलर भाई आपका छोड़ जो होता है कैसे होता है सर्कुलर होता है क्यों होता है सर्कुलर ही क्यों लेते हैं ठीक है ये भी पीछे आपको होता है ठीक है क्यों सर्फेस एरिया को कम करने के लिए या हम कहेंगे कि इसमें जो भी बॉन्डिंग होती है बॉन्डिंग ये सोचते हैं कम से कम हो ताकि वो अच्छे से पकड़ सके भाई अगर इसी की मोटाई हमने बढ़ा दिया या हमने कोई दूसरा सेक्शन बना दिया जैसे हमने कहा ये सर्कुलर सेक्शन हमने बना दिया सर्कुलर नहीं सॉरी यहाँ पर स्क्वायर सेक्शन या रेक्टेंगुलर सेक्शन बना दिया हम कहेंगे ये जो कार्नर है ये जो यहाँ पर कार्नर हमें दिख रहा है इस कार्नर के कारण यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा क्या होगा यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा उसी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम रोकने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर बार सर्कुलर लगाते हैं क्लियर होना से अब इसको हम पीछे आपको बताए हैं ठीक है अब यहाँ पर हमें देख लिया यहाँ से हमें नंबर आप बार भी मिल जाएगा हम कहेंगे भैया इस तरीके को अगर इस बीम को अगर बनाना है तो अगर किस बीम पे इतना लोड आ रहा है तो इतना नंबर आप बार भी यहाँ पर पड़ेगा बता दे क्लियर हुआ ठीक है हमारे ख्याल से इतना कर लिए होंगे अब इस पर हम जो है एक आध नुमेरकल लगवा देते हैं क्लियर हुआ तो नुमेरकल हम ले लेते हैं कोई ठीक है यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं यहाँ पर क्या निकालना है भाई इसमें हाँ ठीक है स्टेडी निकालना है चलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका है अ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम ठीक है आ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम इज सब्जेक्टेड टू आ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 36 किलो न्यूटन मीटर एट वर्किंग लोड ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि एक सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम है जिस पर ठीक है वर्किंग लोड के कारण ध्यान सुनिए जिस पर वर्किंग लोड के कारण 36 किलो न्यूटन मीटर का ठीक है बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 36 किलो न्यूटन का वर्किंग लोड के कारण किसके लोड के कारण वर्किंग लोड के कारण कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 36 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है ठीक है फिर कह रहे हैं क्या कि द विथ ऑफ द बीम इज 200 सौ एम एम जबकि धरन की जो चौड़ाई दे रहे हो कितना दे रहे हैं दो सौ दे रहे हैं फाइंड द डेप्थ ऑन स्टील एरिया ऑफ बैलेंस डिजाइन ये कह रहे हैं क्या डेप्थ भी याद करना है स्टील का एरिया भी याद करना है वो भी कैसे बैलेंस सेक्शन मानते हुए लेकिन हम नहीं कहेंगे ठीक है हमें यहाँ पर मोमेंट दिया गया पहले हम चेक करेंगे अंडर रैन फोर्स है बैलेंस सेक्शन है ओवर रैन फोर्स है फिर उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे फिर हम कह रहे हैं क्या कि द
माइल्ड स्टील लाइन फोर्समेंट यूज किया गया है ठीक है वैसे लिमिट स्टेट में माइल्ड स्टील यूज नहीं करते हैं लेकिन जब क्वेश्चन में दिया गया है भाई तो हमें लगाना जरूरी है ठीक है अन्यथा लिमिट स्टेट के अंतर्गत यहाँ का आई एफ कोड फोर फाइव से टू सेवन के अनुसार ठीक है जो भी आप सीसी में हम स्टील यूज करते हैं वह डिफार्म बार टोर बार टीएमटी बार ठीक है या कह सकते हैं एच वाई एस टी रेनफोर्समेंट के रूप में यूज किया जाता है ठीक है तो अब यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में तो हमारा लगाना मजबूरी है हमें लगाएंगे भाई ठीक है चलिए क्या कह रहा है कह रहा है सिंगली रेनफोर्ट बीम है रेक्टेंगुलर बीम है वर्किंग लोड के कारण इस पे छत्तीस किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है ठीक है धरन की बीम धरन की जो चौड़ाई दे गया है वो चौड़ाई कितना दे रहा है 200 सौ एम एम धरन की चौड़ाई जो दे रहा है कितना दे रहा है वो 200 सौ एम एम दे रहा है फिर उसके बाद कह रहा है स्टील का एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा चलिए हम देखते हैं ठीक है हमने कहा इसकी जो चौड़ाई दे रहा है वो दे रहा है कितना दो सौ mm. एम हमें इसका डे निकालना है हम डे निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं फिर यहाँ पर मोमेंट का मान दे रहा है ठीक है बेंडिंग मोमेंट हम लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट वो कितना दे रहा है थर्टी सिक्स किलो न्यूटन मीटर वो भी कौन से लोड के कारण बार बार हम कह रहे हैं काहे लिए क्योंकि लिमिट स्टेट है वहीं पर आप गलती कर दोगे अगर वर्किंग स्टेट होता हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देते लेकिन लिमिट स्टेट है और लिमिट स्टेट में आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो भी डिजाइन करेंगे वह फैक्टर लोड के आधार पर किया जाएगा क्लियर हो तो ये हमारा क्या है कह रहा है वर्किंग लोड के कारण वर्किंग लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है छत्तीस किलोमीटर मीटर क्लियर होना पर तो हम कह रहे हैं क्या ये यम का मान दिया है ना कि यम यू का मान दिया गया है किसका मान दिया गया है ये एम का मान दिया गया है ठीक है अर्थात हम यहाँ पर लिख देते हैं एम इज इक्वल टू थर्टी सिक्स किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर मोमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे क्या फैक्टर मोमेंट और उसको हम लिखेंगे एम यू इज इक्वल टू थ्री सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव किलो न्यूटन मीटर इसको हम जो है साल कर लेते हैं तो और इसको हम साल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा थर्टी सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव ठीक है यहाँ से आपका मिल रहा है फिफ्टी फोर कितना मिल रहा है फिफ्टी फोर अर्थात एम यू इज इक्वल टू फिफ्टी फोर किलो न्यूटन मीटर बताओ क्लियर हो हम इसको किनारे पर लिख देते हैं एम यू इज इक्वल टू फिफ्टी फोर किलो न्यूटन मीटर आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर आगे हमें क्या क्या बोल रहा है फिर हमें क्या बोल रहा है ये कह रहे हैं क्या कि M20 ट्वेंटी ग्रेड का स्टील यूज कंक्रीट यूज किया गया है तथा तो माइल्ड स्टील यूज किया गया है और माइल्ड स्टील का जो ग्रेड होता है हम जानते हैं कितना होता हो एफ ए दो लिया जाता है बता दें क्लियर होना ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे हम कहेंगे एम का मान हमें मिल चुका है एम का मान हमें मिल चुका है हम चेक करेंगे कि क्या ये ओवर लाइन फोर्स है क्या ये अंडर लाइन फोर्स है क्या ये बैलेंस एक्शन है आपके दिमाग में आएगा भैया कैसे चेक करोगे यहाँ तो एस टी में पता नहीं है एस टी में निकालना बिल्कुल चेक कर सकते हो कैसे चेक करोगे हमने कहा ये एम हो गया एम यू लिमिट का मान निकाल लीजिए जब एम यू लिमिट का मान निकालेंगे हम कहेंगे आर यू इंटू बी डी स्क्वायर पता भाई निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो ठीक है लेकिन अब यहाँ पर बताइए डी का मान आपको गिवेन है हमें बिल्कुल तो डी के लिए सबसे पहले हमें डी का मान तो निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा डी का मान निकालना पड़ेगा और जब हम डी का मान निकाल लेंगे तो हम कहेंगे कि एम यू लिमिट और एम यू दोनों को हम बराबर करके निकालेंगे तभी तुम्हारा डी का मान निकलेगा बता पे क्लियर हुआ तो अगर डी भी आपको गिवे ना तो ये वाला फॉर्मूल लगाएंगे और फिर इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे इन दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे कंपेरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा कि यह ओवर लाइन फोर्स है अंडर लाइन फोर्स है या बैलेंस एक्टन है बता पे क्लियर हुआ यहाँ से और सभी के लिए हमने अलग अलग फार्मूला पीछे आपको दिखाया है वहां से आप फार्मूला यूज करिएगा वहां पर बता भी क्लियर हुआ इतना नहीं आते तो यहाँ पर हमें एमएनमेंट निकालने की जरूरी नहीं है क्योंकि हमें डे नहीं पता है अब यहाँ पर हम डे निकालेंगे और तुरंत यहाँ पर हम लिखेंगे क्या डेफ ऑफ बीम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम डेफ ऑफ बीम डेफ ऑफ बीम डी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है यहाँ पर एम यू अपान ठीक है आर यू इंटू बी बता भी क्लियर होगा यहाँ से आर यू इंटू बी ठीक है आर यू का मान हम कहाँ से देखेंगे तो आर यू का मान आपने टेबल में पीछे लिखा होगा कितना भाई क्या क्या इसमें ले गया है एम ट्वेंटी ले गया है एफ सी कितना ले गया है ठीक है बीस ले गया है एफ ई आपका ढाई सौ ले गया है इसलिए आता है आपका टू पॉइंट नाइन सेवन एट आर यू का मान टेबल जो खाए हैं टू पॉइंट नाइन सेवन एट बता भी क्लियर हुआ ठीक है हमने टेबल जो खाया है टेबल आपको हम लिखा दिए हैं वैसे आई एस ले जाने को मिलता है ठीक है वैसे हमारे ख्याल से आप याद कर लीजिए याद करने से आपका ठीक रहेगा ठीक है टाइम बच जाता है ना जितनी देर आप पढ़ना पढ़ दो वहाँ पर उतनी देर में आपके घर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम यू कमान खा करके ऊपर वाला भाई रख
पूरे का बटन करेंगे आर यू मान आपका मिल रहा है टू पॉइंट नाइन सेवन एट और डी का मान आपको गिवेन है कितना टू हंड्रेड ठीक है यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं डी का और जब डी का मान हम निकालेंगे जब हम डी का मान निकालेंगे तो यहाँ से ठीक है टू सिक्स करेंगे डिवाइडेड बाई करेंगे टू पॉइंट नाइन सेवन एट इन टू में आप करेंगे ठीक है इक्वल रोड इक्वल ये आ रहा है तीन सौ एक डी इक्वल टू आपका आ रहा है तीन सौ एक दशमलव वन एम एम इसको हम मान लेते हैं तीन सौ दो एम एम कितना मान लेते हैं तीन सौ दो एम एम ये रिक्वायर्ड डेप्थ है ठीक है किसका मान है ये रिक्वायर्ड डेप्थ है क्लियर हुआ अब हमने कल आपको कुछ और बताया था इसी का क्या बताया था अगर आप साइट पे जाकर के इसका डिजाइन कर रहे हैं तो जो भी डेप्थ आती है अगर वह 500 सौ mm तक है तो जो भी आई वे डेप्थ है उसमें हम पाँच परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं कितना फाइव परसेंट इंक्रीज कर सकते हो अगर यही डेप्थ हजार एम mm के बीच मतलब 500 सौ mm से ऊपर हो गई और हजार एम mm के बीच में है हम कहेंगे दस परसेंट यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब देखो तीन सौ दो एम का ठीक है यहाँ पर हम कहेंगे कि हमें कोई भी फार्म वर्क अवेलेबल नहीं होगा मतलब जो भी आपकी फर्माबंदी होती है वह तीन सौ दो एम एम नहीं दस दस एम एम के अंतराल पर बनाते हैं पाँच पाँच एम एम के अंतराल पर बनाते हैं तो हम ठीक है लिमिट स्टेट में फाइव एम एम का टॉलरेंस लेकर के हम चल सकते हैं इसको हम तीन सौ पाँच एम एम भी लिख सकते हैं या तीन सौ एम एम लिख सकते हैं ठीक है अब देखो अगर कुछ नहीं करना चाहते हो मत करो कोई दिक्कत नहीं है इसी में आप कवर बढ़ा दीजिए और कवर बढ़ा करके इसको पुराना संख्या बना दीजिए यहाँ पर हम कहेंगे क्या अट्ठाईस एम एम हम कवर ले लेते हैं कितना ले लेते हैं अट्ठाईस एम एम कवर पच्चीस से कम नहीं होना चाहिए यहाँ से हमने कवर डी लिखा कैपिटल डी जी फोटो कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे तीन सौ तीस एम एम बता रहे क्लियर वर्क नहीं यहाँ से ठीक है तीन सौ तीस में पुराना संख्या बन गया अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ से आपका जो भी फ्रेमवर्क होगा वो फ्रेमवर्क अवेलेबल हो सकता है बता रहे क्लियर डी का मान आ गया नहीं आ गया अब क्या निकालना है हमें ए एस का मान निकालना है किसका मान निकालना है ए एस का मान निकालना है और वो ए एस कैसे निकालेंगे बता भाई हटाए इनको हम हटा देते हैं ठीक है अब इनके बाद हमें ए एस का मान निकालना है वो ए एस कैसे निकलेगा ठीक है तो ए एस के लिए भी हम फार्मूला जानते हैं पहले आप परसेंटेज आप स्टील निकाल लीजिए परसेंटेज आप स्टील भी निकाल करके कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं ठीक है तो लिमिट स्टेट में सामान्यता परसेंटेज आप स्टील के आधार पर निकालता है तो परसेंटेज आप स्टील के आधार पर हम लिख देते हैं पचास वन माइनस अंडर रूट में वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स अपान बी डी स्क्वायर ठीक है अब पूरे के बटन करेंगे यहाँ पर एफ आई अपान में क्या एफ सी के बता दे क्लियर तो यहाँ से आप सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे सॉल्व तो हमारे ख्याल से हो जाएगा ठीक है यहाँ से हम पी टी की बात करते हैं और यहाँ पर हाँ हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आप लोग कीजिएगा फालतू तो टाइम का है वेस्ट करते हैं इतना तो कर ही सकते हो सर ठीक है यहाँ पर हम पचास लिख देते हैं वन माइनस अंडर रूट में वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स अब बटे करेंगे एफ सी के कितना है तो जो कंक्रीट का ग्रेड है वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है अर्थात यहाँ पर हमें लिख दिया कितना ट्वेंटी इंटू हम फिर करेंगे एम का मान आप लाया था ठीक है फिफ्टी फोर इंटू टेन टू पावर सिक्स हमने कर दिया न्यूटन एम में कर दिया हमने ठीक है यहाँ पर बी का मान आपका गिवेन है टू हंड्रेड बी का मान कितना है दो सौ और डी का मान जो आपका अभी निकाले थे आपने वो आया था तीन सौ दो और इस काम में क्या लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायर बता रहे क्लियर हो अब पूरे के बटा हम लिखेंगे पूरे बटा हम लिखेंगे और यहाँ से एफ आई पाना सी के आएगा एफ आई का मान जो आपका है ठीक है वो कितना के लिया गया है यहाँ पर दो सौ पचास एफ सी के का मान कितना है बीस यहाँ से पी का मान निकाल लीजिएगा और इस पी का मान निकालने के बाद हम कहेंगे तुरंत यहाँ से हमें एस का मान मिल जाएगा पी टी हम करेंगे बी इंटू डी और अपान हम कितना कर देंगे हंड्रेड बता भाई ए एस टी का मान भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ से ठीक है यहाँ से आपका ए एस टी का मान आपको मिल गया बता भाई क्लियर हुआ ठीक है तो लिमिट स्टेट में सामान्यता परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील के बाद हम ये प्रोसेस करते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये फार्मूला आपसे ध्यान से उतर गया भाई दिमाग है एग्जाम में जाएंगे आप भूल सकता है वैसे मान लीजिए इस बात भूल गया अब आपको क्वेश्चन करना है लेकिन आपके दिमाग से यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया कि इसमें सही कौन है ठीक है अब उसके लिए भी एक तरीका है उसके लिए भी तरीका है हम इसको हटाएं साल कर लेना भाई हाथ निकाल लेना ठीक है अब देखो मान लीजिए ये फार्मूला आपका भूल गया तब आप क्या करेंगे वैसे कोशिश करिए कि ना भूलिए लेकिन भाई दिमाग ही है अगर उतर गया तब आप क्या करेंगे देखिए उसके लिए हम जानते हैं तुरंत क्या क्योंकि एम यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट सेवन थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं भाई जीरो पॉइंट एट सेवन एफ आई इन टू एस टी इन टू ठीक है बी पता भाई क्लियर हुआ नहीं यहाँ से सॉरी बी नहीं रहेगा यहाँ पर ठीक है स्ट्रेन फोर्थ वर्ड और इन टू हम
एफ सी यू बता रहे क्लियर होंगे यहाँ तो ए एस टी हमें निकालना है अर्थात एक्स में नहीं पता होगा तो यक्स यू के स्थान पर हम यक्स यू लिमिट रखेंगे ठीक है और वो रखा जाएगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी ये भी हमने आपको पेटे वाले पीछे लिखाया है के इन टू डी के मान कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री यहाँ से एम यू जीवल टू डायरेक्ट हम फार्मूला रख रहे हैं एम यू का मान आपको पता है कितना चौवन गुणे दस लिखा छः पूरे कोटा हमें ए एस टी का मान निकालना है किसका मान हमें निकालना है ए एस टी का मान निकालना है और ये ए एस टी इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा आपका जीरो पॉइंट एट सेवन एफ वाई का मान कितना होगा दो सौ पचास ठीक है उसके बाद और क्या आपका आएगा डी और डी का मान आपको ठीक है अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था भाई तीन सौ दो माइनस जीरो पॉइंट फोर टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव थ्री और इंटू आपको कितना आएगा तीन सौ दो बता रहे थे वो ठीक है ये किसका मान है ये एक्स यू का मान है पूरा जीरो पॉइंट फाइव थ्री डी और डी का मान हमें पता है तीन सौ दो इसको आप सालों कर लीजिएगा और यहाँ से भी ए एस टी का मान निकाल लेंगे क्लियर हुआ और जब ए एस टी का मान निकल जाएगा तो बता भाई नंबर आप बार नहीं निकाल पाओगे क्या नंबर आप बार तो निकल ही जाएगा कैसे निकलेगा वही टोटल ए एस टी को ठीक है क्या कीजिएगा एक एस टी मतलब एक छोड़ के क्षेत्रफल से भाग करके यहाँ पे आप निकाल सकते हैं बता क्लियर हुआ वैसे हम कोशिश कर रहे हैं तो हम निकाल दे रहे हैं ठीक है हम निकाल के बता रहे हैं आपको कितना बार आ रहा है तो वन ई सिक्स अपान करेंगे ठीक है पॉइंट एट सेवन इंटू करेंगे टू फिफ्टी हो जाएगा ठीक है इंटू ब्रेकट में लिखेंगे हम तीन सौ दो माइनस करेंगे फिर ब्रेकट लगाएंगे कितना है जीरो पॉइंट फोर टू इंटू पॉइंट फाइव थ्री इंटू थ्री जीरो टू ठीक है यहाँ पर आपका एस का जो मान आ रहा है एक आ रहा है कितना आ रहा है एक हजार सत्तावन पॉइंट फाइव अर्थात एक हजार अट्ठावन मान लीजिए साठ मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है एम एम स्क्वायर आ गया है ठीक है एम एम स्क्वायर आ गया है हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ सरिया भी ले लेते हैं कितना ले ले भाई ठीक है आपको जो इच्छा होगी ले लेना पंद्रह एम एम सोलह एम एम बारह एम एम जो इच्छा होगी ले लेना ठीक है अपने इच्छा अनुसार ठीक है जिस प्रकार से खाना बनाते समय आप कहते हो नमक का आवश्यकता अनुसार उसी प्रकार से डिजाइन करते समय आप जो भी बार यूज करना चाहो यूज कर सकते हो ठीक है अपना बार यूज करेंगे यहाँ पर बार यूज करेंगे हमने यहाँ पर मान लिया हम कितना यहाँ पर ले लेते हैं हमने कहा कि हम ले लेते हैं अट्ठारह एम एम अठारह एम फाइव की बार यूज करने पर ठीक है अठारह एम बाई फाइव की बार यूज कर रहे हैं और ऐसे साथ हम कहेंगे भैया नंबर ऑफ बार कितना होगा तो यन इज इक्वल टू हम कहेंगे कैपिटल एच टी पान स्मॉल एच टी इसको भी हमने बताया है कहाँ से निकाला गया है ठीक है जहां पर हमने वर्किंग स्टेज पढ़ाया है वहां पर हमने इस चीज को भी दिखाया है क्लियर हुआ तो ऐसे में हम कहेंगे क्या टोटल एच टी आपका कितना है तो यन इज इक्वल टू हम कहेंगे ये इतना हुआ बटा एक एक क्षण का क्षेत्रफल कितना होगा फाइव बाई फोर इक्वल हमने किया इंटू हम करेंगे तीन का स्क्वायर यहाँ से आपको मिल जाएगा दो कितना है फोर सिक्स तो इनको हम हटा के दो सौ पचपन लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इनको उठा के काट पीट दीजिए जब इनको उठा के हम काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ पर भी आपका कुछ आ जाएगा फोर पॉइंट वन फोर बता रहे क्लियर होते हैं अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये आपका क्या है आवश्यक ये जो आपने एस निकाला है ये एस मोमेंट को ध्यान में रखते हुए निकाला है अगर इससे हम कम करेंगे हम कहेंगे फेल होने के चांसेस बढ़ जाएगा ठीक है वैसे कम फेल नहीं होगा फेल नहीं होगा लेकिन हम कहेंगे फेल होने के चांसेस बढ़ जाएगा तो जब चांसेस बढ़ रहा है तो हम कहेंगे भाई फेल कराएंगे हमने कहा यही पर हम क्या करेंगे इनको चेंज कर देंगे और जब यहाँ हम कहेंगे यहाँ कहेंगे फोर पॉइंट वन फोर बार तो हम डाल नहीं सकते हैं इससे अच्छा है क्या हम फाइव नोज यहाँ पर यूज कर लेते हैं फाइव बार यहाँ पर यूज कर लेते हैं ठीक है फाइव बार यूज कर लेते हैं वैसे फेल नहीं होगा फोर पे भी अब हम कह रहे हैं क्या जब फाइव बार यूज किया गया तो हम कहेंगे कि एक बार का जो डायमीटर था वो कितना 255 हमने यहाँ पर इनको चेंज किया अर्थात हम कहेंगे कि एक्चुअल एस टी भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा हम यहाँ पर निकालेंगे एक्चुअल एस टी और इसका जो मान आएगा वो हमारा जाएगा फाइव इंटू टू फाइव फाइव क्योंकि दो सौ पचपन एम एम ठीक है दो सौ पचपन एम एम स्क्वायर का पांच बार डाला गया है ठीक है इंटू फाइव करेंगे यहाँ से आपका आ जाएगा बारह पचहत्तर कितना आ जाएगा बारह पचहत्तर एम एम स्क्वायर ठीक है इतना स्टील उस बीम में डालेगा या पड़ेगा जो कि 36 किलो न्यूटन मीटर ठीक है जो कि अपलाइन लोड या वर्किंग लोड के कारण मोमेंट आ रहा था उस मोमेंट को रजिस्टर करने के लिए बता भी क्लियर होना चाहिए अब आपके दिमाग में आ रहा है फोर बहुत ही कम है हम कम कर दें कोई दिक्कत नहीं कम कर सकते हो क्योंकि न्यूनतम स्टील जो होता है जीरो पॉइंट एट फाइव मीडियम आर एफ के आधार पर निकाल लेते हैं न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए नहीं तो फेल करेगा और ये चीज़ आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर चेकिंग में बता भी क्लियर होना 
ठीक है इतना कहना है ठीक है अब हम जो है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि लोड के आधार पर है आज ये हम खत्म कर लेंगे कल इसके बाद जो है हम ठीक है आपको सीयरिंग पढ़ा देंगे चाहे और चाहे आप डब्ल्यू एन फोर सी पढ़ा देंगे ठीक है तो चेकिंग दिए भी हम शायद नहीं पढ़ा दिए हैं तो हम कहेंगे पहले चेकिंग भी कर हुआ था चेकिंग पढ़ने के बाद डब्ल्यू एन फोर सी हम जो है चलाते चलेंगे चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है उठा लेते हैं यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा लोड रोड के आधार पर ले लेते हैं चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिल रहा है क्वेश्चन दे गया है ये ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 8 मीटर स्पैन कैरी जाए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 23 किलो न्यूटन मीटर ठीक है इंक्लूसिव ऑफ इट्स सेल्फ वेट मतलब ये कह रहा है क्या कि एक सिंपली सपोर्टेड आयताकार बीम है जिसका स्पैन जो दे रहा है वह 8 मीटर स्पैन कितना दे रहा है 8 मीटर दे रहा है फिर कह रहे हैं कि जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ठीक है अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि तेईस किलो न्यूटन मीटर की दर से इस पर लोड आ रहा है लेकिन इसमें सेल्फ वेट भी इसका क्या है इंक्लूड है क्लियर हमने कहा जो आने वाला लोड है इसमें सेल्फ वेट भी इंक्लूड किया गया ये हम नहीं कह रहे ये क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम आप एक मिनट स्पैन कैरिज आ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आप ट्वेंटी थ्री किलो टन पर मीटर इंक्लूसिव आप सेल्फ वेट क्लियर हुआ डिटरमाइन द रेनफोर्समेंट फॉर फ्लेक्चर द मटेरियल आर एम थर्टी ग्रेड एंड टी एम टी बी चार सौ पंद्रह यहाँ पर ठीक है क्या हुआ यहाँ पर आपको केवल दो चीज दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है केवल दो चीज दिया गया है कि भैया इस पर कितना लोड आ रहा है और उसके बाद इसमें कौन सा ग्रेड कंक्रीट यूज किया गया है और कौन सा ग्रेड स्टील यूज किया गया है उसके बाद फिर बोल दिया इसका स्पेन कितना है अब हमें इसका पूरा डिजाइन करना है क्लियर हुआ तो चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा ठीक है हमने कहा क्या कि यहाँ पर आपको लोड दे रहा है ठीक है आने वाला लोड है और ये मिल रहा है आपका 23 किलो न्यूटन प्रति मीटर इसमें सेल्फ वेट भी आपका इंक्लूड है ठीक है सेल्फ वेट भी इंक्लूड है हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल बता देखिए फिर यहाँ पर स्पैन भी दे रहा है और स्पैन यहाँ पर कितना दे रहा है एट मीटर यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन नहीं लिखा गया है इसलिए हम मानेंगे क्या कि वो हमारा क्लियर स्पेन ही है जब तक इफेक्टिव नहीं लिखा जाएगा तब तक हम इफेक्टिव नहीं मानेंगे क्लियर बना से ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पर ठीक है कंक्रीट का ग्रेड दे रहा है एम थर्टी तथा एफ वाई का मान ले रहा है या एफ ई का मान ले रहा है एफ ई चार सौ पंद्रह चार सौ पंद्रह ये ग्रेड का स्टील भी यहाँ पर यूज किया गया है क्लियर बात चलिए इसको हम देख लेते हैं ठीक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे वही जो आप पीछे पड़े थे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सामान्यता जो गहराई मानते हैं वह पार बटे आठ से पार बटे दस मान के चलते हैं क्लियर हुआ भाई वर्किंग स्टेज पढ़े थे नहीं पढ़े थे वो चीज हम यहाँ पर उठा रहे हैं वैसे डिफ्लेक्शन को ध्यान में रख के बनाते हैं और डिफ्लेक्शन अभी हम आपको पढ़ाया नहीं है डिफ्लेक्शन भी आगे मिलेगा ठीक है तो वहां से भी आप ले सकते हो लेकिन जो आप पढ़े उसके आधार पर हम लेते हैं ठीक हमने कहा कि सबसे पहले हम साइज ऑफ बेम निकाल लेते हैं साइज ऑफ बेम पहला स्टेप है साइज ऑफ बेम और साइज ऑफ बेम में सबसे पहले डेप एजूम करेंगे ठीक है क्या डेफ एजूम करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है थोड़ा हम देखते हैं क्या हमें डेफ आप एजूम करने हैं डेफ आप बेम एजूम करने की जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि सेल्फ वेट निकालने के लिए ही तो हम डेफ मानते हैं अब वो सेल्फ वेट यहाँ पर इंक्लूड है तो हम कहेंगे इनको हटा ही दीजिए ठीक है इनको हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पर हटा दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं क्या यहाँ पर डिजाइन करना डिजाइन में आपको डे की जरूरत पड़ती है ए स्टे की जरूरत पड़ती है क्लियर हुआ उसके बाद नंबर आप बारह की जरूरत पड़ती है ये आपका क्या होता है डिजाइन होता है तो चलो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर क्या निकालेंगे ठीक है फैक्टर लोड हम सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पर फैक्टर लोड अर्थात डब्ल्यू यू इज इक्वल टू टोटल लोड इन टू वन पॉइंट फाइव टोटल लोड ठीक है और बाद में क्या होगा आपका वन पॉइंट फाइव ट्वेंटी थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव करेंगे और यहाँ से आपका निकलेगा कितना है वन पॉइंट फाइव यह आप आ रहा है थर्टी फोर पॉइंट फाइव ये कितना आपका आ रहा है थर्टी फोर पॉइंट फाइव किसमें ये डब्ल्यू ये मान किस में ले गया है किलोटर मीटर में तो भी हमारा मान किलोटर मीटर में आ जाएगा डब्ल्यू यू जी टू आपका आया चौंतीस दशमलव पाँच किलो न्यूटन प्रति मीटर बता दीजिए तो एक मीटर में इतना फारकार कर रहा है ठीक है इसके बाद फिर हम और क्या निकाल सकते हैं भाई स्पेन आपको गिवन है स्पेन जो आपको गिवन है एट मीटर एट मीटर तो हम जानते हैं इफेक्टिव स्पेन भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी 
ठीक है एक बार दे देते हैं इफेक्टिव स्पेन यहाँ पर नहीं दे गया केवल क्या बोला गया स्पेन बोला गया बस तो इफेक्टिव स्पेन यहाँ पर निकाल लीजिए इफेक्टिव स्पेन इफेक्टिव स्पेन में क्या होता है कि उसके लिए हम कई फार्मूला वहां पर देखे थे इफेक्टिव स्पेन में देखो क्या क्या देखे थे ठीक है क्लियर स्पेन और प्लस हम कर देते थे डी क्लियर वर्क वहां से निकाल लेते थे डी वाई टू उसमें कैंड डिलीवर के लिए निकाल लेते थे या आलम को हम जोड़ करके वहां पर भी निकाल लेते थे और सपोर्ट को मान लेते थे कितना तीस एम एम ठीक है यहाँ पर इफेक्टिव स्पेन निकाल रहे हैं और एट पॉइंट थ्री मीटर हो जाएगा ये हमने किसके आधार पर निकाला है सपोर्ट के आधार पर निकाल लिया है और हम ये मान रहे हैं कि जो भी सपोर्ट हो तीस सेंटीमीटर मोटा लिया गया है ठीक है इफेक्टिव स्पेन यहाँ से निकल गया अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई यहाँ पर हम फैक्टर मोमेंट की बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम फैक्टर मोमेंट की बात करेंगे और ये आपका एम यू इज इक्वल टू आएगा डब्ल्यू यू इन टू एल स्क्वायर और बाई कितना होगा एक डब्ल्यू यू का मान आपको ऊपर पता है कितना है चौंतीस दशमलव पाँच ठीक है एल ई का मान आपको पता है कितना है एट पॉइंट थ्री इन टू एट पॉइंट थ्री स्क्वायर करेंगे डेढ़ घंटा लगाएंगे पूरे घंटा कितना आठ और इसको जब हम साल्व करेंगे तो यहाँ से एम यू इज इक्वल टू आपका आ रहा है टू किलो न्यूटन इंटू मीटर बताने के लिए वो ठीक है एम यू का मान आपको मिल गया है एम यू इज इक्वल टू दो सौ सत्तानवे किलो न्यूटन मीटर बताने के लिए वो यहाँ से ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे ठीक है अब इसके बाद भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ से आप कुछ और निकाल सकते हो ठीक है डी का मान किसका मान निकालेंगे यहाँ पर डी का मान निकाल लेंगे और जब डी का मान निकाल लेंगे तो डी का फार्मूला क्या होगा भाई ठीक है हम कहेंगे हम कहेंगे यहाँ पर डेप्थ ऑफ डी दूसरा हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर डेप्थ ऑफ डी अगर आपको डेप्थ पता होता विथ उसकी पता होती तो हम कह सकते थे क्या कि हम यहाँ से एम यू लिमिट का मान निकाल सकते हैं एम यू लिमिट का मान निकाल लेते हैं फिर वहां पर हम देखते हैं कि भैया ओवर रैन फोर्स है कि अंडर रैन फोर्स है क्लियर हो तो डेप्थ ऑफ बिम निकालेंगे डेप्थ ऑफ बिम डी इक्वल टू आपका मिलेगा एम यू अपान ठीक है एम यू अपान आर यू इन टू बी बता रखिए हम ठीक है तो यहाँ से हम कहेंगे क्या तो B आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा क्योंकि B बगैर कुछ लिए यहाँ से निकाल नहीं पाओगे अगर D आपको पता है तो हम कहेंगे कि जो D का मान होता है जो D का मान आता है वह ठीक है चौड़ाई का लगभग दो से ढाई गुना लिया जाता है ठीक है अगर हम B की बात करेंगे तो बी इज इक्वल टू आपका आता है स्पैन ठीक है और अपान करेंगे कितना ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव आप मान सकते हो हम ट्वेंटी मान के चलेंगे और यहाँ से हम इस पैन का मान ले लेते हैं आठ मीटर है और इसको हम करेंगे आठ हजार पूरे के बटन हम करेंगे बीस काट फिट देंगे यहाँ से कितना जाएगा आपका चार सौ ये बी का मान आपको मिल गया कितना यहाँ पर चार सौ एम एम बता रखिए आपको इस पैन उठा बीस बीस से इस पैन उठा ठीक है पच्चीस कहीं कहीं पर तेईस भी लिया गया है लेकिन पच्चीस तक हम रखते हैं सही ठीक है बी का मान चार सौ में आ गया और ये बी का मान आप चार सौ में रख दीजिए यहाँ से हम डी का मान भी निकाल लेंगे बताओ क्लियर हुआ ये बी है ठीक है ये भी आपका कहाँ से ले गया है जहाँ पर डिजाइन होता है वहीं से हमने फिर यहाँ से इसको भी उठाया है क्लियर हुआ तो उठा के रखिए यहाँ पर सबका मान और जब सबका मान हम रखेंगे तो यहाँ से आपका डी इज इक्वल टू मिलेगा एम का मान कितना है टू नाइन्टी सेवन इंटू टेन टू पावर सिक्स आर यू का मान उठा लीजिए आर यू का मान टेबल दिखाइए जो हमने आपको लिखाया था ठीक है आर यू मान टेबल उठा लीजिए कितना है एम थर्टी है उसके बाद एपी चार सौ पंद्रह है ठीक है फोर पॉइंट वन फोर टू फोर पॉइंट वन फोर टू और इन टू हम करेंगे डी का मान बता दें क्लियर हुआ क्या यहाँ से डी का मान नहीं निकाल पाओगे डी का मान तो निकल जाएगा एफ सी के एम थर्टी वहाँ पर लिया गया है ठीक है एम थर्टी हमने लिया है ठीक है एफ आई चार सौ पंद्रह लिया है और उसके आधार पर फोर वन पॉइंट फोर पॉइंट वन फोर टू आपका आया है आर यू का मान जब इसको हम साल्व करेंगे तो यह आएगा दो सौ सत्तानवे इसिक्स पूरे को काम करेंगे ठीक है कितना आएगा फोर पॉइंट वन फोर टू इन टू ठीक है कितना है फोर हंड्रेड जब यहाँ तुमने चालू किया यहाँ इसका मान जो आ गया वो आ गया है चार सौ तीस एम एम ठीक है अब आपके मन में यहाँ पर आएगा यहाँ पर तो लंबाई और चौ यहाँ पर चौड़ाई और गहराई दोनों लगभग बराबर है ठीक है लगभग यहाँ पर क्या है बराबर है तो वो जो बी था वो हमने माना था डिजाइन क्या था अगर डी पता होता तो डी का एक बटा दो या दो बटा तीन हम करके वहां पर निकाल सकते थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उस बी के आधार पर इस डी का मान कितना आ रहा है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया हम पूरा देखते हैं क्या देखते हैं वहां पर पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं ठीक है क्रॉस सेक्शन एरिया के आधार पर यह मिस्टेल का मान भी बताते हैं कितना आया यहाँ पर हम कहेंगे इसको हम चार ले लेते हैं इसको हम इतना लेते हैं 
चार सौ पच्चीस एम ले लेते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल डी की बात करेंगे कैपिटल डी इसमें क्या कीजिए तीस पैंतीस एम एम के बाद जोड़ दीजिए उठा के ठीक है कुछ भी जोड़ दीजिए पच्चीस एम से कम नहीं होना चाहिए पचास एम से अधिक नहीं होना चाहिए पैंतीस एम अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना भाई ठीक है चार सौ साठ ये हमारा कितना हो जाएगा चार सौ साठ एम एम ठीक है जब चार सौ साठ एम होकर डी का माना गया से और इस मान डी का मान हमने कितना मान लिया है चार सौ पच्चीस माना है बता रख दिया यहाँ से ठीक है डी भी मिल गया डी भी मिल गया अब यहाँ से हमें निकालना है ई एस टी का मान किसका मान निकालना है यहाँ से ई एस टी का मान निकालना है तो ई एस टी वाला फार्मूला वही आप लगाइएगा ठीक है पहले आप परसेंटेज आप स्टील निकालिए परसेंटेज आप स्टील निकालने के बाद फिर हम वहाँ से किसका मान निकालेंगे हमने इसको मिटा दिया है डी का मान कितना माने थे हम चार सौ पच्चीस ठीक है चलिए यहाँ से परसेंटेज आप स्टील की हम बात करेंगे परसेंटेज आप स्टील हम जानते हैं ठीक है वन माइनस अंडर रूट में आपका बनेगा वन माइनस फोर पॉइंट सिक्स अपान थर्टी क्योंकि एफ सी के कंक्रीट का ग्रेड यहाँ पर कितना दिया गया है तीस दिया गया है ठीक है उसके बाद फिर इंटू करेंगे एम का मान कितना लिया गया है हम कहेंगे दो सौ सत्तानवे टेन पावर सिक्स ठीक है बी डी स्क्वायर अब बी का मान यहाँ पर है चार सौ और डी का मान है आपका चार सौ पच्चीस का स्क्वायर बता देख लीजिए यहाँ से अब पूरे के बटा हम करेंगे एफ वाई अपान एफ सी के एफ वाई का मान यहाँ पर जो दिया गया है चार सौ पंद्रह एफ सी के मान कितना दिया गया है तीस यहाँ से परसेंटेज आप स्टेल निकाल लीजिएगा अब फिर उसके बाद एच निकाल लीजिएगा ठीक है पी इंटू बी इंटू डी और अपान हम कितना करेंगे हंड्रेड यहाँ से जब एस आ जाएगा अब आप नंबर आप स्टेल भी निकाल करके बता दीजिएगा बता भी क्लियर हो ठीक है तो हमने क्या देखा कि कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे ठीक है देखो वर्किंग स्ट्रेस में भी आपने देख लिया है लिमिट स्टेट में भी आपने पूरा नोमेटल देख लिया है अब आपके पास पूरे 24 घंटे हैं 24 घंटे में ये दोनों टॉपिक अपना पूरा दोहरा लीजिएगा क्योंकि अब हम जो आगे बढ़ाएंगे वहाँ पर ठीक है देखते हैं बच्चों का क्या अगर कोई क्वेश्चन रहेगा ठीक है नहीं तो हम जो है चेकिंग पहले बढ़ाएंगे चेकिंग पढ़ाने के बाद फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे आपका डब्ल्यू रेन फोर बीम कैंटे लिवर बीम फिर इन सब को हम क्या करेंगे पूरा विस्तार से लेकर के चलेंगे ठीक है तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो लाइव कर लेने के लिए ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ आपको समझ में आया है कि नहीं आया है जरूर और शेयर भी करते रहिए ताकि आपके फ्रेंड्सों को भी पता चलता रहे ठीक है थैंक यू